ഹലോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പ്ലസ് ലൈൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേലിസ്റ്റിലും ആഡ് ചെയ്തിരിക്കാം അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പോയാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതിലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും കമന്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഓക്കെ പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് അപ്പൊ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രകാരം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ആൻ എക്കോണമി ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം നാല് മാർക്കിന്റെ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് നമ്മുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വിശദമായും പഠിക്കേണ്ടതാണ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ദ തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസിന് പ്രകാരം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് പഠിക്കേണ്ടതാണ് എട്ടു മാർക്കിന് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്താണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്നും ഡിമാൻഡിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫൈൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് കോംപ്ലിമെന്ററി ഗുഡ്സ് വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലിമെന്ററി ഗുഡ്സ് എന്താണെന്നും അവയുടെ ഉദാഹരണം എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത പ്രകാരം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ ഫൈൻഡ് ടി എഫ് സി ടി സി എ എഫ് സി അതായത് ചൂടെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും എന്താണ് ടി എഫ് സി അതുപോലെ ടി സി എ എഫ് സി തുടങ്ങിയവ കണ്ടെത്താൻ എട്ട് മാർക്കിന് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷൻ എന്താണ് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷൻ എന്നും വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ തിയറി ഓഫ് എ ഫേം അണ്ടർ പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത പ്രകാരം പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷന്റെ സവിശേഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഡിറ്റർമൈൻ ദ സപ്ലൈ കേർവ് ഓഫ് എ ഫേം ഒരു ഫേമിന്റെ സപ്ലൈ കേർവിനെ നിർണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം മൂന്ന് മാർക്കിന് മുൻ വർഷം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഫേം അണ്ടർ പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ വിഷസ് ടു മാക്സിമൈസ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഫിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കണ്ടീഷൻ മസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ അതായത് പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷനുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക
ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ എ ബ്രീഫ് നോട്ട് ഓൺ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്താണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം മൂന്ന് മാർക്കിന് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫോർ മേജർ സെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ആൻ എക്കോണമി നാല് മാർക്കിന് മുൻ വർഷം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നാല് പ്രധാന മേഖലകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൌണ്ടിംഗ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത പ്രകാരം മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെതേഡ്സ് ഫോർ മെഷറിംഗ് നാഷണൽ ഇൻകം ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം എട്ടു മാർക്കിന് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം ഇൻ എ സിമ്പിൾ എക്കോണമി ഒരു സിമ്പിൾ എക്കോണമിയിലുള്ള സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഇൻകത്തിന്റെ സർക്കുലർ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതിന്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷനും പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റിനൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ നോമിനൽ ജി ഡി പി ആൻഡ് റിയൽ ജി ഡി പി എന്താണ് നോമിനൽ ജി ഡി പി എന്താണ് റിയൽ ജി ഡി പി എന്നും അവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെല്ലാം വന്ന് പഠിക്കണം മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ മണി ആൻഡ് ബാങ്കിങ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത പ്രകാരം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി എന്തെല്ലാമാണ് പണത്തിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം ആറു മാർക്കിന് മുൻ വർഷം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ആൻഡ് ദ ടൂൾസ് യൂസ് ഫോർ മണി സപ്ലൈ എന്താണ് പണത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ മണി സപ്ലൈക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടൂൾസുകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വിശദമായും പഠിച്ചിരിക്കണം എട്ടു മാർക്കിന് മുൻ വർഷം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത പ്രകാരം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ എക്സ് ആൻഡ് ആൻഡ് എക്സ്പോസ്റ്റ് എന്താണ് എക്സ് ആൻഡ് എന്നും എന്താണ് എക്സ്പോസ്റ്റ് എന്നും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം മൂന്ന് മാർക്കിന് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഇൻ എ ടു സെക്ടർ മോഡൽ ടു സെക്ടർ മോഡലില് ഇൻകം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് വരുമാനം നിർണയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശദമായി പഠിക്കണം മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ ഗവൺമെന്റ് ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് എക്കോണമി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത പ്രകാരം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഗവൺമെന്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് കമ്പോണൻസ് എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ബഡ്ജറ്റിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ടൈപ്സ് എന്തെല്ലാമാണ് അതുപോലെ കമ്പോണൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വിശദമായും പഠിക്കേണ്ടതാണ് എട്ടു മാർക്കിന് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആൻഡ് പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റിന്റെയും പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റിന്റെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഡിഫറൻസും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം എട്ടു മാർക്കിന് മുൻ വർഷം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ഓപ്പൺ എക്കോണമി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യലിൽ നിന്നും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കമ്പോണൻസ് എന്താണ് ബി ഒ ടി അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്നും ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് കമ്പോണൻസ് എന്തെല്ലാമാന്ന് പഠിക്കണം അതുപോലെ ബി ഒ ടി ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്താണെന്നും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്താണ് ഫോറിൻ എക്സ